E dopo il recentissimo video sui migliori sequel Disney che trovate tra le schede passiamo a quello sui peggiori. A quanto pare oggi mi divertirò molto. Prima di iniziare volevo specificare che come al solito i film non sono messi in ordine di classifica nonostante alla fine verrà detto quello che è a parer mio il seguito peggiore e verranno espresse opinioni personali. Iscrivetevi, attivate le notifiche e mettete un bel mi piace, seguitemi anche su Instagram Instagram dove pubblico molte cose veramente molto molto interessanti. Nome del profilo allab trattino basso Outermitted Films. Il primo film è un capolavoro, il secondo, come già detto in passato, non è male, mentre il terzo è un insieme di scene montate alla cavolo. Troppa comicità, interspazi utilizzati solo per allungare la durata del film e scene che, al posto di farmi strappare un sorriso, ho trovato di pessimo gusto verso il film del 94. Tipo questa. Se siete fan del film del 1995 ma non avete ancora visto quello del 98 vi consiglio di ignorarlo completamente. Va bene che una gran parte delle persone che stanno guardando questo video sanno già a cosa mi sto riferendo ma non ho intenzione di rovinare l'infanzia a nessuno. Almeno non in questo video. Il film però contiene altri problemi come una grafica poco piacevole e questa vecchietta che l'ho sempre considerata la versione beta di Mrs. Brick. Ovviamente caratterialmente. A livello di trama ci potrebbe stare, ma la grafica... Siamo passati da un'animazione dettagliata, adulta e a tratti cupa a una sorta di scopiazzatura dei film della Ferrero. Basta guardare queste due scene rispettivamente del primo e secondo film. E se vi dicessi che il sequel di uno dei film d'animazione più belli di sempre si dimostra essere uno dei film animati peggiori nella storia del cinema? Il problema principale è il fatto che è un film a episodi. I lungometraggi di questo tipo infatti solitamente a me non piacciono. E poi i personaggi graficamente sono molto diversi rispetto a come appaiono nel film del 91. Ma adesso passiamo a quello che è a parer mio il peggior sequel quel Disney di sempre. Un film che nessuno odia e non se ne sente mai parlare in negativo. Un film che non ha mai deluso le aspettative di qualcuno. Insomma, un film che nessuno ha visto, ovvero... Inguardabile, ho fatto una fatica immane ad arrivare alla fine. Davvero questo film è piaciuto al 74%? 4,7 su 5. Davvero siamo passati in così poco tempo da uno dei film con le animazioni più complesse di sempre a questo. Il video sta durando troppo, vi saluta stile mio. Ciao!